আবু হুরায়রা রাজিয়াল্লাহ তালা আনহু বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন সালাসাতুন লাইকাল্লিমু হুমুল্লাহ তালা ইয়াউমুল কিয়ামা বিচারের মাঠে আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না তিন শ্রেণীর মানুষ তিন শ্রেণীর মানুষ আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না ওলা ইউজাক্কিহিম তাদের পবিত্র করবেন না আচ্ছা যাক অন্যায় করেছে করেছে maaf করে দিলাম আমি এরকম বলে তাদের পবিত্র করবেন না দায়িত্বশীল মসজিদের সভাপতি মাদ্রাসার সভাপতি মসজিদ মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল কলেজের প্রিন্সিপাল হেড মৌলানা হেড মাস্টার চেয়ারম্যান মেম্বার এমপি মন্ত্রী জেল সুপার যে যেখানে দায়িত্ব পালন করছে মিথ্যা কথাই বলে মিথ্যা কথা বলে সমাজের সেবা করছে আল্লাহ তার সাথে বিচার মাঠে কথা বলবেন না দুই সাইখুন জানিন বেশি বয়সে যে চেনাই লিপ্ত হয় আল্লাহ তার সাথে বিচার মাঠে কথা বলবেন না আপনি বললেন যে চল তো একটু গুলিস্তান যাই বলছে এখন আমি যাব না এটা আপনার জন্য বেকায়দা আপনি তাড়াহুড়া করছেন যাবে না মানে ও তো এই জন্য এসে বসে আছে কেন যাবে না ওর যাবে না বলার অধিকার নেই এই জন্যই বসে আছে আমি তারা হোড়া করছি ওই তো মাধ্যম তার রুজি এইভাবে আল্লাহ করেছে আমার হাত দিয়ে আল্লাহ রুজি তার করেছে না আমার কাজ করবে আমি তাকে টাকা দেবো এটাই তার রুজির মাধ্যম যার জন্য আপনাকে বলি আপনার অধীনে যত মানুষ আসবে একদিন আপনার আল্লাহ একাই রুজি নির্ধারণ করেছেন আপনি রুজি যেটা খাচ্ছেন আপনার মায়ের পেটে যেদিন তিন চল্লিশ চার মাস এবার আপনার ছেলে হলো আপনার হাত দিয়ে আপনার ছেলেকে আল্লাহ রুজি দিচ্ছেন আপনার স্ত্রী আসলো আপনার হাত দিয়ে আপনার স্ত্রীকে আল্লাহ রুজি দিচ্ছেন আপনার হাত দিয়ে যত কাজের ছেলে মেয়ে আছে তাদেরকে আল্লাহ রুজি দিচ্ছেন যত অসহায় মানুষকে খাওয়ার দিচ্ছেন সব আল্লাহ আপনার হাত দিয়ে রুজি দিচ্ছেন তার মানে আল্লাহ আপনার হাতে বরকত দিয়ে দিয়েছেন যে জন্য মানুষকে রুজি দিতে অসহায় মানুষের পিছনে খরচ করতে কোনোদিন পিছুয়া হবেন না অসহায় মানুষের খরচ বহন করতে টাকা পয়সা দিতে পিছপা হবেন না একদিন আপনার হাতে শুধু আপনার রুজি ছিল এখন কত মানুষের রুজি আপনার হাত দিয়ে হয় তো আপনার মাধ্যম দিয়ে ওকে আল্লাহ রুজির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যে সকাল থেকে বসে আছে ও কোনো প্যাসেঞ্জার পায়নি আপনি গেলেই তাকে পঞ্চাশ টাকা দিবেন আর ও বলছে এখন যাবো না পরে যাবো মানে এটা হবে না সম্মানিত মসজিদের মুসল্লি এখানে আপনাকে আরো দিন বলা আছে যারা বৃত্তশালী বাজারে গিয়ে দামি মাছ কিনছে না তারা কৃপন আর গরিব মানুষ বাজারে গিয়ে দাম কিনছে ও হলো অহংকারী তার সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না তার সংসার ভালোভাবে চলবে না টাকা কর্জ নিয়ে সংসার চালাবে কয়েকদিন পরে দিতে পারবে না তখন এলাকা থেকে পালিয়ে যাবে আর কিস্তি তুললে তো একদিন বাড়ি ঘর বিক্রি করাই লাগবে ব্যাংকে কিস্তি উঠালে একদিন না একদিন তাকে বাড়ি ঘর বিক্রি করাই লাগবে অন্যথায় একবারে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে বাংলাদেশে থাকলে এমন এক জেলায় চলে যাবে যাকে কেউ চিনে না তাছাড়া তার বাঁচার কোনো পথ নাই কিস্তির শেষ পরিণাম ভিক্ষ সুদের শেষ পরিণাম ভিক্ষ সম্মানিত মসজিদের মুসল্লি রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এই কথা যখন অন্য জায়গাতে বলেছেন তখন বলেছেন मिथ्या তিনশো টাকা করে গজ কিনা আছে কাপড় বলছে যে আল্লাহর কসম সাড়ে তিনশো টাকা করে কিনা আছে আল্লাহর কসম 
কি দরকার ছিল মিথ্যা কথা বলার আপনি ডবল দাম চান না আপনি কিভাবে কিনেছেন সেটা বলতে গেলেন কেন যে আল্লাহর কসম আমি তিনশো টাকা করে কিনেছি এই কথা বললেন কেন চলন্ত বাজার যদি জিনিসটা ডবলই হয় ডবলই নেন কোনো সমস্যা নেই আর চলন্ত বাজার যদি ডবল না হয় বিশ টাকা তিরিশ টাকা চল্লিশ টাকার মধ্যে হয় আর আপনি যদি ডবল করেন তাহলে আপনি প্রতারণা দিয়েছেন সারা দিনে দেখেছেন অনেক টাকা লাভ কিন্তু পরের দিন সকালে যখন এসেছেন তখন দেখেছেন যে ছোট বোন এসে তাড়াহুড়া করে ওর ওয়ায়ার হাত দেয় গেছে ছেলে বাইকনার যার জন্য আপনার কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা নিয়ে চলে গেছে সারা দিনের যা লাভ হয়েছিল তা রাতে চলে গেছে সকালে দেখছেন আর টাকা নেই আবার সারা দিনে তিন হাজারের জায়গাতে দশ হাজার হয়ে গেছে মিথ্যা কথা দিয়ে এইবার দেখা গেছে যে ওই যে যেখানে দোকান আপনি দিচ্ছিলেন সেই ঘরটাই ভেঙে দিয়েছে আর এক দলে নেন এত মিথ্যা কথা দিয়ে ব্যবসা করেন ওখানে বরকত থাকবে না লাভ করেন কিন্তু প্রতারণা হয় না যেন এই তিন নম্বর জায়গাটাতে রাসুল সাল্লাম তিনবার তিন ধরনের কথা বলেছে